আসসালামু আলাইকুম আমি শাহিন আহমদ আজকে আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আইসিডি ডাইরেক্টরি টিউটোরিয়াল নিয়ে আমরা বেস কনভার্সন শিখছিলাম বেস কনভার্সনের গত টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে ডেসিমেল থেকে অন্যান্য নাম্বার সিস্টেমে কনভার্ট করতে হয় আজকে আমরা দেখব কিভাবে অন্যান্য যে কোনো নাম্বার সিস্টেম থেকে ডেসিমেলে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় সাধারণত এই অঙ্গগুলো এক্সামে আমরা সবসময় দেখি আমাদের এমসি কিউ হিসাবেও এটা আসে আবার আমাদের সৃজনশীলের মধ্যেও আসে এই অঙ্গগুলো নিয়ে আমাদের সবসময়ই দুশ্চিন্ত থাকে যে ঠিক মতো হলো কি না আজকে আমরা খুব শর্টকাট ওয়েতে এবং খুব সুন্দরভাবে এই নিয়মগুলো ভালোভাবে দেখব ডেসিমাল থেকে অন্যান্য নাম্বার সিস্টেমে কনভার্ট করার সূত্র যেমন সব নাম্বারে একই রকম তেমনই অন্যান্য সব নাম্বার সিস্টেম থেকে ডেসিমেলে কোনো কিছু কনভার্ট করার সিস্টেমটাও একই রকম সেক্ষেত্রে ওই নাম্বার সিস্টেমের প্রতিটা অঙ্ক অঙ্ককে তার বেস দিয়ে গুণ দিতে হবে এবং ওপরে পাওয়ার বসাতে হবে পাওয়ারটা হচ্ছে স্থানীয় মান অনুযায়ী পাওয়ার বসাতে হবে আর এটা যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে এটা আর যদি ভগ্নাংশ হয় তাহলে মাইনাস পাওয়ার বসাতে হবে তো সূত্রটা খাতার মধ্যে লিখে ফেলুন আমরা একটা অঙ্ক করলেই সেটা আপনাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে চলুন আমরা এখন একটা বাইনারি নাম্বারকে কিভাবে ডেসিমেল কনভার্ট করতে হয় সেটা দেখব দেখুন এখানে একটা বাইনারি নাম্বার আছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান দশমিক পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো যে আমরা যখন একটা ডেসিমেল নাম্বারে দশমিক চিহ্নটা দিই এটাকে বলা হয় হচ্ছে দশমিক চিহ্ন যখন আমরা বাইনারি নাম্বারে যাই তখন এটাকে বলা হয় বাইনারি পয়েন্ট যখন এটা অক্টালে দেই তখন এটাকে বলা হয় অক্টাল পয়েন্ট এবং যখন এটা হেক্সা ডেসিমেলে দেই তখন এটাকে বলা হয় হেক্সা ডেসিমেল পয়েন্ট তো বাইনারি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান এখন আমরা সূত্রের মধ্যে দেখেছি যে এখানকার প্রতিটা অঙ্ককে এটার বেস দিয়ে গুণ দিতে হবে এবং ওপরে পাওয়ার বসাতে হবে পাওয়ারগুলো আমরা এভাবে বসাবো এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস টু এটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি তো দেখুন এখানে প্রথম যে ওয়ানটা সেটার বেজের উপর আমরা থ্রি পাওয়ার বসিয়েছি তারপরে বেজের উপর আমরা টু পাওয়ার বসিয়েছি তারপরে ওয়ান এবং তারপরে জিরো এবং দশমিকের পরের অংশগুলোতে আমরা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এবং মাইনাস থ্রি পাওয়ার বসিয়েছি এরপরে ক্যালকুলেশন করার পারা পালা এখানে হয় হচ্ছে ওয়ান ইন্টু এইট এখানে হয় জিরো ইন্টু ফোর এখানে ওয়ান ইন্টু টু এবং আমরা জানি কোনো কিছুর উপরে যদি পাওয়ার জিরো হয় তাহলে তার মান হয় ওয়ান এরপরে এখানে হচ্ছে জিরো ইন্টু এখানে যেহেতু মাইনাস ওয়ান আছে তার মানে এখানে হবে হাফ এখানে মাইনাস টু থাকার কারণে হবে ওয়ান বাই টু স্কোয়ার এখানে মাইনাস থ্রি থাকার হবে ওয়ান বাই টু কিউ এরপরে এখানে যেহেতু শূন্য হয়ে গেল আমরা এগুলোকে বসে যাই এগুলো তো সাধারণত আপনারা আপনারা পারবেন তো এখানে হাফ ইন্টু জিরো এই জন্য ওইটা বাধ্য হয়েছে এটা জিরো হয়ে গেছে এখানে হয় ওয়ান বাই ফোর এখানে হয় হচ্ছে ওয়ান বাই এইট টু কে কিউব করলে এখানে এইট হয় এরপরের অংশটা নিয়ে একটু সমস্যা আছে এরপরের অংশটাকে আমি অনেক স্টুডেন্টদের দেখেছি তাদের কলেজে এই প্রবলেমগুলো হয়েছে যে কোনো কোনো টিচার এইটাকে রেফার করে কোনো কোনো টিচার এটা পছন্দ করে সো আপনি বোর্ডের মধ্যে আপনি কীভাবে করবেন বোর্ডে আপনি সাধারণত এইভাবেই করবেন এভাবে করলে আপনাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি আপনাদের কলেজে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনারা চাইলে এভাবে করতে পারেন সো এটাকে আমরা সরাসরি এখানে পয়েন্ট বের করে বের করতে পারি আবার আমরা চাইলে এভাবে লসাগো করে তারপরেও অ্যান্সারটা বের করতে পারি তো এখানে আমাদের অ্যান্সারটা দেওয়াই আছে चार আমরা জানি যে এখানে এটার পাওয়ার হচ্ছে জিরো এটার পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান এটার পাওয়ার হচ্ছে টু এটার পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটার পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস টু দেখুন আমরা এখানে পাওয়ারগুলো বসিয়ে দিচ্ছি জিরো ওয়ান টু এবং এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এরপর আমরা ক্যালকুলেশনগুলো করে ফেলবো এখানে আট কি স্কোয়ারগুলো হয় সিক্সটি ফোর এখানে হয় এইট এখানে ওয়ানে হয় তো এগুলো যোগ করে এখানে এগুলো গুণ করলে হয় হচ্ছে একশো বিরানব্বই এখানে চল্লিশ এখানে চার এখানে দুই বাই আট আর এখানে আঠারোটা চৌষট্টি তো তারপরে আমরা এখানে ক্যালকুলেশনটা করে ফেললাম তো আমরা জানি দেখলাম যে এখানে দুশো ছত্রিশ দশমিক চার শূন্য ছয় আসলো তো এটার উত্তর হচ্ছে এই অক্টাটার উত্তর হচ্ছে দুশো ছত্রিশ দশমিক চার শূন্য ছয় এখন আমরা দেখব যে কিভাবে একটা হেক্সা ডেসিমেল নাম্বার থেকে ডেসিমেলে কনভার্ট করা হয় তো হেক্সা ডেসিমেল নাম্বারটাকে আমরা একই রকম ভাবে যেহেতু হেক্সা ডেসিমেল বেজ হচ্ছে ষোলো আমরা ষোলো দিয়ে গুণ করলাম এবং এটার পাওয়ারগুলো বসিয়ে দিলাম আমি আবারও লিখে দিচ্ছি পাওয়ারগুলো হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু হেক্সাডেসিমের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে এখানে এ ও এ জিরো সি 
এখানে এ সি ডি এগুলো কিন্তু হেক্সাডেসিমালের নাম্বার তো প্রথমে আমরা এই নাম্বারগুলো লিখব পরবর্তীতে পরের লাইনে ক্যালকুলেশনের জন্য এই নাম্বারগুলো অরিজিনালি ডেসিমালে যেটা হয় সেটা লিখে ফেলবো তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হবে তো এ এর মান হচ্ছে দশ শূন্য তো আছে সি এর মান হচ্ছে বারো ডি এর মান হচ্ছে তেরো তো এগুলো ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখি ষোলো স্কোয়ার করলে এখানে দুইশো ছাপ্পান্ন হয় এখানে ষোলোর মান জিরো এর জন্য ওয়ান এখানে হচ্ছে তেরো বাই ষোলো এখানে নয় বাই ষোলো স্কোয়ার তো এখানে দুই হাজার পাঁচশো ষাট হয় শূন্য বারো আর এখানে হয় হচ্ছে নয়ের নিচে ষোলো স্কোয়ার করলে হয় দুশো ছাপ্পান্ন তো যোগফল এটা বের হয় দুই হাজার পাঁচশো বাহাত্তর দশমিক আট চার সাত ছয় তো এই হেক্সা ডেসিমাল নাম্বারটির বিপরীতে ডেসিমাল নাম্বারটি হচ্ছে দুই পাঁচ সাত দুই হাজার পাঁচশো বাহাত্তর দশমিক আট চার সাত ছয় তো এই গেল হচ্ছে আমাদের ডেসিমেল থেকে অন্যান্য নাম্বার এবং অন্যান্য যে কোনো নাম্বার থেকে ডেসিমেল কনভার্সন এখন কথা হচ্ছে যদি আমাদের পরীক্ষায় এমন কিছু আছে যে নাম্বার সিস্টেমটা অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল বা বাইনারি কোনোটাই না ধরুন আপনাকে দিয়ে দিল পাঁচ ভিত্তিক একটা সংখ্যা পদ্ধতি থেকে ডেসিমেলের কনভার্সন বা ডেসিমেল থেকে পাঁচ ভিত্তিক একটা সংখ্যা পদ্ধতিতে কনভার্সন তো নিয়মটা একই রকম হবে বেজের জায়গায় শুধুমাত্র পাঁচ ব্যবহার করা হবে যদি একটা ডেসিমেল নাম্বার থেকে পাঁচ ভিত্তিক কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে নেওয়া হয় তাহলে সেখানে পাঁচ দিয়ে ওই পূর্ণ সংখ্যাটাকে ভাগ হবে এবং দশমিক সংখ্যাটাকে গুণ হবে আবার যদি পাঁচ ভিত্তিক কোনো সংখ্যা থেকে ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করা হয় তাহলে এখানে বেজের জায়গায় পাঁচ বসবে জাস্ট এতটুকুই আমরা নেক্সটাতে চলে যাই আমাদের যেগুলো বাকি আছে সেটা হচ্ছে বাইনারি থেকে অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল এবং অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল থেকে বাইনারি আমরা এখন ওই অঙ্কগুলো করে দেখব এখন আমরা দেখব একটা বাইনারি সংখ্যাকে কিভাবে অক্টালে কনভার্ট করা হয় এক্ষেত্রে কিছু কথা বলে রাখা জরুরি সাধারণত অক্টালটাকে আমরা অক্টালের যে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো এই অঙ্কগুলো প্রকাশ করতে আমাদের বাইনারিতে সর্বোচ্চ তিনটা বিটের দরকার হয় এই জন্য অক্টালকে সাধারণত তিন বিটের কোড বলা হয় এটা অনেক সময় পরীক্ষায় আছে অক্টালকে কেন তিন বিটের কোড বলা হয় তোমাদের সৃজনশীলের এক নম্বর দুই নম্বর কোয়েশ্চেনের মধ্যে অনেক সময় এই কোয়েশ্চেনটা আসে যে অক্টালকে কেন তিন বিটের কোড বলা হয় বা হেক্সা ডেসিমেলকে কেন চার বিটের কোড বলা হয় অক্টালকে তিন বিটের কোড বলা হয় এই জন্যই আমি আবারও বলছি যে বাই অক্টালের শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত অঙ্কগুলো লেখার জন্য বাইনারিতে সর্বোচ্চ তিনটা অঙ্ক ব্যবহার করা হয় বা তিনটা বিট ব্যবহার করা হয় আবার হেক্সা ডেসিমেলের শূন্য থেকে এ পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো আছে অঙ্কগুলো লেখার জন্য সর্বোচ্চ বাইনারিতে চারটা বিট ব্যবহার করা হয় তাই হেক্সা ডেসিমেলকে বলা হয় হচ্ছে চার বিটের বাইনারি কোড তো এখন আমরা এই বাইনারি ডিজিটগুলোকে বা বাইনারি সংখ্যাটাকে আমরা অক্টালে কনভার্ট করবো সংখ্যাটা আমরা আরেকবার লিখে ফেলি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান যেহেতু আমরা জানি যে অক্টালটা হচ্ছে তিন বিটের কোড তা একটা জিনিস এখানে একটু ক্লিয়ার করি যে আমরা তো বিটের কথা বলতেছি যে বাইনারি বিট বাইনারি বিট হচ্ছে বাইনারি প্রতিটা ডিজিট বাইনারি ডিজিট এ কথাটা থেকে বিট কথাটি আসছে বাইনারির কথা হচ্ছে বি এবং ডিজিটের আইটি এই তিনটা অ্যালফাবেট মিলে হচ্ছে বিট সো এখানে আমাদের বাইনারি তিন বিট তিন বিট করে আমরা এখান থেকে নেব অবশ্যই দশমিকের থেকে বাম দিকে যাবে এবং দশমিক থেকে ডান দিকে যাবে আমরা কি বাম দিকের গুলো নেই তিনটি এখানে তিনটি কিন্তু এখানে দুইটি আছে তো সামনে আমরা আমরা একটা জিরো বসে নেব আবার দশমিক থেকে এখানে ডান দিকে আমরা তিনটা করে নেব যেহেতু এখানে দুইটা আছে তার মানে আমরা এখানে একটা এক্সট্রা জিরো বসে নেব সো এখানে জিরো ওয়ান জিরো এটা হয় হচ্ছে অক্টালের টু এটা হয় হচ্ছে সিক্স এটা হয় হচ্ছে ফাইভ যদি আপনাদের সমস্যা হয় আপনারা এইভাবে আট চার দুই এক দিয়ে করে নিতে পারেন যেমন আপনারা যদি এখানে জিরো ওয়ান জিরো বসান জিরো ওয়ান জিরো আমরা এখানে টু পাই আবার যদি ওয়ান ওয়ান জিরো বসান ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে চার আট দুয়ে ছয় হয় এখানে সিক্স পাই ওয়ান জিরো ওয়ান যদি বসান তাহলে এখানে আমরা ফাইভ পাই তেমন এখানেও আমরা সিক্স পাই এবং এখানে আমরা টু পাই অতএব দেখা গেল যে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই বাইনারিটার বিপরীতে অক্টাল হয় হচ্ছে টু সিক্স ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু আশা করি বুঝতে পেরেছেন একই রকমভাবে আমরা এখন একটা হেক্স বাইনারি থেকে অক্টাল নিলাম বাইনারি থেকে আমরা একটা হেক্সা ডিসিমেল নাম্বারে নিয়ে দেখাবো বলেছি যে হেক্সা ডিসিমেল হচ্ছে চার বিটের বাইনারি কোড তার মানে বাইনারির চারটা ডিজিট মিলে হেক্সা ডিসিমিলার একটা ডিজিট হয় সো এখানে আমরা অঙ্কটাকে আবার তুলে নেই ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এখন এখান থেকে আমরা
चार एखान चार्ट कर बीट नहीं तो एक जीतो और ना कोनो किचुन हो कोनो संख्या नहीं था मैंने खेलना हमने दूसरे जीरो पोषण है वो पर एक है ना जीतो और ना कोनो संख्या नहीं था मैंने मारे खेले तीन टा जीरो पोषण है वो तो एटर मान है वो चे टू मान है वो चे आठ तीन एकारो एटर मान है वो चे टू एटर मान है वो चे चौदो आठ चार बारो � तो मैं लिखने का मतलब हाँ अच्छा है बारो अरे तेरो इधर मान है अच्छे आठ हमने जानी तेरो मान है अच्छे डी तो हम लोग आंसर टाइप भी लिखी बोलते पड़ी तो उनको तो लिखिए वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो टू बी E दशमिक D eight. So ये होलो आमादेल binary टेल समकोणी मन hexadecimal number. तो एक बार हमने देख बो जे कि वो भें octal एवं hexadecimal थे के आमर binary टेल convert करा हुआ है. So octal number रखी थी हमारा octal number टा आगे लिखे फिर तो होगे ये वो भें एक two gap रखे रखे लिख तो होगे. दशमिक शून्य दूरी हमरा एक तरह के जेने चीज़ है ऑक्टल टा होते हैं एक तीन बीटर कोड तो ऑक्टल के पोती टा नंबर के पोकस करो जो ना बाइनरी तीन टा बीटर प्रोजेक्शन है तो इखने फाइव एल बाइनरी होते हैं वन जीरो वन थ्री बाइनरी होते हैं जीरो वन वन सेवेन ए बाइनरी होते हैं वन 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 एक ही तरह मोने रखते होंगे � अखंड जिधे अमरा उत्तर टे लिखी ताहले भावे लिख बो five three seven point zero two one ये ऑक्टल टर समापुरी मन बाइनरी होच्छ one zero one zero one 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 दशमिक zero 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 one zero 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 one ये डा होच्छ ऑक्टल थे के बाइनरी देरो बंदर उधर नटी आशा करूँ अपना बुस्ते बेरे चल एक बार अमरा देख बो जय के भावे एक टी हेक्सेडेसिमल नंबर के बाइनरी देरो बंदर करा हरे तो ये हेक्सेडेसिमल नंबर टी के अमरा बाइनरी देरो बंदर कर बो तो एक ही रुपम भावे ऑक्टल जब हम जब उनको अमरा लिखे चिलम इखनो अमरा एक टू गैप रेखे रेखे लिखे फिरी इखने सी मने होच्छे बारो जो दिया अमरा भूले जाना अमरा पढ़ी क्या कहते भावे लिखे नहीं तो भावे वन जीरो बी कॉल टू वन वन सी कॉल टू वन टू डी कॉल टू वन थ्री ई कॉल टू वन फोर एवं एफ कॉल टू वन फाइव तो सी एम मने होच्छे इखने बारो बारो मानता मेरे भावे � जिरो जुन्नो हमरा चार्टा जिरो लिख बो, एफ जुन्नो चार्टा वन, ए वन जुन्नो हमरा तीन टा जिरो वन लिख बो एवं ई जितो चोद दो, इसलिए मानो छे इटर, अपना चले आठ चार दुई एक बोध दिए गुलो बेर बोर्ड नहीं दे पारे, तो हले आमदेर इखने आंसर दियो छे, वन वन जिरो जिरो वन जिरो 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 वन 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 पॉइंट जीरो 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 वन 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 जीरो आशा करिए आप लोगों का बेस कॉन्वर्शन है वो तीन टीट रेली बुस्ते पे रचन तो ये होते हैं ये चीज़ लोग हमारे बेस कॉन्वर्शन है सब गुलो सब गुलो मेथड एयर पोर्ट है जी गुलो आते चलो होते हैं बाइनरी जोग एवं बाइनरी बियो आप लोग नेक्स्ट टीट रेली बाइ